நான் அவளை பார்க்க போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீ போயிருக்கேல்ல அப்புறம் என் வார்த்தைக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கு உங்க வார்த்தை எனக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த மாதிரி அவங்களும் எனக்கு முக்கியம் தான் அத்த அதுவும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல நான் போய் பார்க்கலனா நான் மனுஷியே கிடையாது சரி ஒரு போன் பண்ணி எனக்கு சொல்லிருக்கலாம்ல அவங்கள உங்களுக்கு பிடிக்காததுனாலதான் நான் சொல்லல பிடிக்காதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் போயிட்டல்ல கோப்படாதீங்கம்மா அஞ்சலிய எனக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே அஞ்சலி அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால எப்படிமா அவங்க கூப்பிட்டு போகாம இருக்க முடியும் ஐஸ்வர்யா இவனவோ அந்த நளினியை போய் பார்க்கலையும் எனக்கு தோணுது நான் தான் போய் பார்த்தேன்னு சொல்றேன் நீங்க பாக்கல என்ன சொல்றீங்க இல்ல நீ பொய் சொல்றேன்னு எனக்கு தோணுது ஐஸ்வர்யா ஆ உன்னா நல்லியை போய் பார்த்த நல்லியை போய் பார்த்தேன்னு சொல்லி கதை விட்டுட்டு இருக்காமா மாமா இது பொய்யெல்லாம் இல்ல அஞ்சலி உண்மைதான் சொல்றா நானும் கூட போய் அவங்கள பாத்துருக்கேன் அப்ப பாத்துருப்ப ராஜா ஆனா இப்போ அஞ்சலி அங்க போகலன்னு நான் சொல்றேன் இப்ப புரிஞ்சிருச்சு இவனுக்கு அந்த நல்லிய போய் பாக்கணும் அதனாலதான் அதையே திரும்ப திரும்ப கேக்கிறான் இவ சொல்றது உண்மைனா இப்பவே நம்மள கூட்டு போய் அந்த நளினி அட்மிட் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல காட்ட சொல்ல சந்தேகமாக <laughs> அவங்க அம்மா வந்திருக்காங்கல்ல அவ அவங்க கூட இருக்கட்டும் அவ ஏதோ பெரிய குற்றத்தை பண்ண மாதிரி விசாரிச்சுட்டே இருக்கீங்க ராஜா உங்க அம்மா கிட்ட பொய் சொல்லிட்டு போயிருக்கா அது பெரிய குற்றம் இல்லையா சரிப்பா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவ வர வேணாம் நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் சொல்ல 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 மாட்டேங்கிற பாத்தியா அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் சொல்றதே பொய்தான் மாமா இதுல பொய் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது நான் சொல்ற நீ போய் பாத்துட்டு வாங்க ராஜா நீ சும்மா ரஞ்சலி எஸ்ஜி ஹாஸ்பிட்டல் மாமா நீங்க போய் பாத்துட்டு வாங்க ஓ எஸ்ஜி ஹாஸ்பிட்டல் தானா பாத்துட வேண்டியதுதான் அது உண்மையான ஹாஸ்பிட்டல் தானே அண்ணே ராஜா போய் சொல்ல மாட்டான் அஞ்சலி நீ யார வேணாலும் பார்க்க போ ஆனா எங்க போறேன்னு உண்மைய சொல்லிட்டு போ அஞ்சலி என் கூட வா உன் கூட கொஞ்சம் பேசணும் வா தெரியுது <laughs> 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 நீ குடும்பத்தோட இங்க வந்து டேரா போட்டிருக்கேன் 
நாம என்ன நினைக்கிறோம்னு இவன் எப்படியாவது மோப்பம் பிடிச்சிடுறானே ஏதோ தனியா பேசணும்னு கூட்டிட்டு வந்துட்டு இப்படி அமைதியா இருந்தா என்னமா அர்த்தம் எது விசாரிக்கிறதா இருந்தாலும் அங்கேயே விசாரிச்சிருக்கலாமே நான் உன்னை விசாரிக்கிறதுக்கு எல்லாம் கூட்டிட்டு வரல என்கிட்ட நீ ஒரு விஷயத்த மறைச்சிருக்க அது என்கிட்ட ஏன் சொல்லலன்னு கேக்குறதுக்கு தான் கூட்டிட்டு வந்த என்ன விஷயத்த நான் உன்கிட்ட சொல்லல நீயும் ராஜாவும் தனித்தனி ரூம்ல இருக்கீங்களாமே நீங்க <laughs> குடும்பத்துக்காக அதுன்னு பிரிஞ்சிருந்தா அப்புறம் உனக்கு வாழ்க்கையே இல்லாம போயிடுமேடி இதுக்காகவா நீ இவ்வளவு அவசரப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு புறாவுமா பிரிஞ்சிருக்க போறோம் காரியம் முடியற வரைக்கும் தானே முடியற காரியமா இது நீங்க சேர்ந்தா இந்த குடும்பமே போயிடும்னா நீங்க சேர்லன்னா உன் வாழ்க்கையே போயிடும் வாழாத வாழ்க்கைக்கு நீ எதுக்கடி இங்க இருக்கணும் நீங்க இருக்க வேண்டாம் ஏன் கூட வா நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் அவசரப்படாதம்மா இங்க நாங்க பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த குடும்பத்துக்கு ஆபத்துங்கிறதுக்காக இல்ல இந்த வீட்டுல இருக்கிற பிரகத்திக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய அமைச்சு கொடுத்துட்டு நாங்க எங்க வாழ்க்கைய ஆரம்பிக்கலாம் தான் தனித்தனியா இருக்கும் அப்புறம் எதுக்கடி ராஜாவோட அத்தையா அவங்க பொண்ணு அப்படி சொன்னாங்க அவங்க பொண்ணு வாழ வேண்டிய வாழ்க்கைய நான் வாழறத பாக்குறப்போ அவங்களால தாங்க முடியாமதான் அப்படி சொல்லிருக்காங்க இது கூட உனக்கு புரியலையா அப்போ அந்த பொண்ணுக்கு தான் நீங்க முதல்ல கல்யாணத்தை முடிக்கணும் அப்பதான் நீங்க இங்க நிம்மதியா வாழ முடியும் தனித்தனியா இருக்கோங்கறத தாண்டி நாங்க இப்ப கூட நிம்மதியா தாமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா நீ பாக்காதம்மா குடும்பம்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரதும் போறதும் சகஜம் தானம்மா ஆமா நீ வெளியில போயிட்டு வந்ததுக்கு உன்னையே அப்படி விசாரிக்கிறாங்க அது ஒன்னும் இல்லம்மா ஒரு முறை நான் வெளியே போயிட்டு வரும்போது ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அதனாலதான் பயந்து போய் அவங்க அப்படி கேக்குறாங்க வேற எதுவும் இல்லம்மா ஆமா நீங்க ஏதோ நர்ஸ் நளினின்னு பேசிட்டு இருந்தீங்களே அவங்க யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா அவங்க ஒரு நர்ஸுமா இந்த வீட்டுல கொஞ்ச நாள் வேலை செஞ்சாங்க வேலை செய்யறதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி மறந்தே <laughs> போயிட்ட <laughs> 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 அது மட்டும் இல்ல அவங்க தான் எனக்கு பிரசவம் பார்த்தாங்களாம் உன்னை தூக்கி தொட்டில் போட்டதே அவங்க தானே அம்மா என்னம்மா புதுச புதுசா சொல்ற இது எனக்கே அந்த அம்மா சொல்லிதான் தெரியும் பிரசவத்தப்போ எனக்கு தான் சுய நினைவே இல்லாம போயிடுச்சு இதெல்லாம் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொன்னாங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன நான் பிறந்ததுல இருந்தே தெரிஞ்சிருக்கு அதனாலதான் அவங்க உன் வாழ்க்கையை பத்தி பேசணும்னு சொன்னாங்களா அஞ்சலி என்ன யோசிக்கிற ஒன்னும் இல்லம்மா சரிம்மா நான் கிளம்புறேன் இருமா ராஜா கிட்ட சொல்லி உன்னை டிராப் பண்ண சொல்றேன் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் ஏற்கனவே உங்க வீட்டுல ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இதுல இன்னொரு பிரச்சனை என்னால வரணுமா மா அதுல என்னமா பிரச்சனை வரப்போது அதெல்லாம் எப்படி வரும்னு உனக்கு தெரியாது நான் போய்க்கிறேன் நீ பத்ரமா இரு நான் 
நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் அம்மா நம்பின மாதிரியே தெரியலையே என்னமா நீ அவ போய் சொன்னதை வச்சு அவங்க அம்மா கூடவே நீ அவளை அமைச்சு வச்சுருவான் பார்த்தா இப்படி எங்க போறதுனாலும் சொல்லிட்டு போன்னு சொல்லி அவளை ஈஸியா விட்டுட்டியே அவ எங்க போய் சொன்னா அவதான் எல்லாம் உண்மையும் சொல்லிட்டாளே அது உண்மை இல்லம்மா அது இன்னொரு பொய் நம்ம கிட்ட இருந்து தப்பிக்க அவ உண்மைய சொல்ற மாதிரி பொய்யையும் கலந்து சொல்லிருக்கா உண்மையோ பொய்யோ அது எனக்கு தெரியாது ராஜா அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசி என்ன பேச விடாம பண்ணிட்டான் ஒரு நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னு பார்த்தம்மா விடுங்க எதுக்காவது வேற ஒரு விஷயத்துல கண்டிப்பா அவ மாட்டுவா அப்ப பாத்துக்கலாம் அவளை வீட்டை விட்டு துரத்துற வரைக்கும் நாம ஏதாவது பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும் அஞ்சலியோட அம்மா முன்னாடி நம்ம நடத்தின நாடகம் இப்படி ஃபிளாப் ஆயிடுச்சம்மா அந்த அம்மா நம்ம வீட்டில் நடக்கிற விஷயத்த புரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்களோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு இதுல பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல இங்க அவங்க பொண்ணு வேண்டாத விருந்தாளியா தான் இருக்கான்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சா நல்லதுதான் அஞ்சலி இந்த வீட்டை விட்டு போனா அவங்க நம்ம எதிர்பார்த்தது தானேன்னு சொல்லி அவளை ஏத்துப்பாங்க எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு நான் கிளம்பட்டுமா எங்க போறீங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் நளினி அங்கதான் அட்மிட் இருக்காளான்னு பார்க்க போறீங்களா இங்க பாருங்க அது வேண்டாத வேலை அவ எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல எப்படி இருந்தா நமக்கு என்ன ஆமாம்மா நான் சும்மா அஞ்சலியை மிரட்டுறதுக்காக தான் அந்த நளினி எங்க இருக்கா என்ன எதுன்னு கேட்டேன் மற்றபடி நான் எதுக்கு அங்க போ நான் வேற ஒரு வேலையா போறேம்மா சரி போயிட்டு வாங்க வரம்மா இதுதான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சார் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் வந்திருக்கேன் சார் தெரியாது <laughs> 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 சொல்லுங்க சார் இங்க நளினின்னு ஒரு பேஷன் அட்மிட் ஆயிருக்காங்க எந்த வார்டு சார் இப்படியே போனீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்ல फर्स्ट ரூம் சார் ஓகே சார் ஓகே
யார் பாணி சார் அது சார் கேக்குறேன்ல சொல்லு நான் அவங்க சொந்தக்காரன் அவங்கள பாத்துட்டு போலான்ட்டு வந்தேன் பேஷண்ட பாக்க வர நேரமா இது நான் துபாயில இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா வரேன் அதெல்லாம் இப்ப பாக்க முடியாது கால்ல வந்து பாத்துக்கு கிளம்பு சரி சார் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சார் என்ன சார் பண்றீங்க போட்டோ எடுக்கிறேன் போட்டோவா எதுக்கு சார் போட்டோ எடுத்தீங்க அதா இங்க வரவங்க போறவங்க எல்லாம் போட்டோ எடுத்து வைக்க சொல்லி மேல் எடுத்து உத்தரவு இங்கா இந்த வாடுக்கு சரி நின்றுட்டு இருக்க இடத்த காலி பண்ண சார் அந்த போட்டோ எடுத்து வச்சுட்டு என்ன சார் பண்ண போறீங்க ஒன்னும் பண்ண மாட்டோம் சந்தேகத்துக்கு இடமான ஆளா இருந்தா உங்களை தேடி போலீஸ் வரும் நீங்க தான் சொந்தக்காரங்கன்னு சொல்றீங்கல்ல அப்புறம் என்ன ஆமாமா நான் சொந்தக்காரன் தான் சார் நீங்க அவங்க சொந்தக்காரங்க தானான்னு அவங்க ஹஸ்பண்ட்ட கேட்டு காலையில உங்களை பக்கம் அலோவ் பண்ணுவாங்க இப்ப நீங்க கிளம்புங்க கிளம்புங்க சரி சார் போங்க சார் முதல்ல கார் ரிமேஜ் கணேஷ் கதையை முடிச்சிட்டேன் சார் இன்னேரம் அங்க இருந்தா ஏன் கதை முடிஞ்சிருக்கு சார் முதல்ல வண்டிடுங்க சார் என்னடா சொல்ற நளினி ரூம்க்குள்ள போலீஸ்காரன் துப்பாக்கி ஓட உட்காந்துட்டு இருக்கான் சார் போலீஸா உள்ள வர்றவங்க பெர்மிஷன் இல்லாம வரக்கூடாதா என்ன சொல்ற நீ இந்த நேரத்துல எப்படி வந்தேன்னு ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி கேக்குறான் சார் நீ எப்படியோ தப்பிச்சு வந்துட்டேன் இல்ல எங்க தப்பிச்சு வந்தேன் அவன் என்ன போட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கான் என் படத்தை காட்டி அவ புருஷங்கிட்ட விசாரிப்பான் அவன் உண்மையை சொல்லிடுவான் அப்புறம் அவங்க எங்க பார்த்தாலும் என்ன சுட்டே கொண்டுடுவாங்க சார் அந்த ராஜா அவசரப்பட்டு உண்மையை சொல்லிட்டானேன்னு பார்த்தா அவ உஷாராய் போலீஸ் காவல் போட்டிருக்காளா அப்போ நாம இங்க வருவோம்னு எதிர்பார்த்திருக்கான்னு தானே அர்த்தம் இந்த கதையில அப்புறம் பேசிக்கலாம் அந்த துப்பாக்கி போலீஸ் என்ன பத்தி விசாரிச்சுட்டு வந்துட போறான் உண்டடி பட்டு சாக நான் விரும்பல சார் இனிமே என்ன இந்த விளையாட்டுக்குலாம் கூப்பிடாதீங்க ஐயோ இரு கணேஷ் சார் வண்டி எடுங்க சார் இறங்கிறவா நான் எடுக்கிறேன் எடுங்க சார் என்ன <laughs> 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 குடும்பத்துக்காக அவங்களுக்கு எதுக்கு இந்த வேண்டாத வேலை அதுவும் இல்லாத பொருளாதார சொல்லிட்டு இருக்காங்க கேக்குறவங்களுக்கு அது இல்லாததுன்னு தெரியாத இல்ல ராஜா பிரகதி கல்யாணத்துக்காக தான் நாங்க பிரிஞ்சிருக்கோம்னு நீ உண்மை சொல்லிருக்கலாம் இல்ல சொல்லிட்ட ராஜா ஆனா அது அவங்க நம்பனங்களா இல்லையா தெரியல நீ சொல்லி எப்படி அவங்க நம்பாம இருப்பாங்க எல்லாம் நம்பி இருப்பாங்க இல்ல ராஜா நான் சொன்னதே பாதி உண்மை பாதி போய் தானே நாம பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு பிரகதி மட்டுமா காரணம் கல்யாணம் எங்க அம்மா இங்க வராம போயிருந்தா இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இல்ல என்ன வேணும்னே சிக்கல்ல மாட்ட வைக்கணும்னு தான் உங்க கேசவன் மாமா 
எங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்லி அவங்க எங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு என்ன சொல்ற ஆமா ராஜா நான் அம்மாவை பார்க்க போறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பினப்போ அவரும் தான் இங்க இருந்தாரு இங்க மட்டுமா இருந்தாரு என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு என் பின்னாலேயே வந்தாரு ஃபாலோ பண்ணி வந்தாரா நான் என் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தப்போ நளினி அக்காவோட ஹஸ்பண்ட் ஃபோன் பண்ணி கொஞ்சம் அவசரமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டு போமான்னு சொன்னாரு நான் அந்த போன பேசி முடிச்சுட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போலான்னு கிளம்பும் போதுதான் எனக்கு உங்க மாமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்த விஷயமே தெரிஞ்சது அப்புறம் வழி திருப்பி விட்டு அவரை மேனேஜ் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டேன் ராஜா அதுக்கப்புறம் தான் அவர் எங்க வீட்டுக்கு போய் என் அம்மா கிட்ட எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி அவங்கள எங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு நம்ம <laughs> இல்ல ராஜா அப்பதான் அவர் இன்னும் அதிகமா பண்ணுவாரு அதனால இப்போதைக்கு நாம அதை கண்டுக்க வேணாம் இப்போதைக்கு நம்ம அவசரமா பண்ண வேண்டிய காரியம் ஒண்ணு இருக்கு ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம நீ அதுக்கு மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணா போதும் என்ன பண்ண சொல்ல அஞ்சலி பண்ணலாம் சொல்றேன் ராஜா நம்ம சொல்ல போறத ராஜா ஏத்துப்பாரா இல்ல ஏத்துக்க மாட்டாரா 